there is this thing of uh, trying to rewrite our history uh, whatever happened in uh, you know uh, india indian past lo adi idi meer last stream lo meer matladar dan gurinchi so uh, do you think this gives people a chance to uh, change what was done in the past in their favor oh yeah absolutely a history and rewriting anedi anni chotla jarugutune undandi mana problem entante we are fascinated anamata ఒకటి ఏంటంటే మనకి ఒరిజినల్ హిస్టరీ అంటూ లేనే లేదండి దిక్కుమాల జనాలు కూర్చుని పురాణాలు అయ్యి రాసుకున్నారు మనకు అసలు చరిత్ర లేదు అశోకుడు అనేవాడు ఉన్నాడు ఇంత పెద్ద రాజ్యం ఉండేది అన్న సంగతి ఈ బ్రిటిష్ వాడు వచ్చి తవ్వితే తప్ప తెలియలేదండి అప్పటి వరకు మన ఏ ఒక్క పురాణంలోనూ ఎక్కడ కూడా అశోక చక్రవర్తి గురించి కానీ లేకపోతే మిగతా రాజుల గురించి కానీ ఎక్కడ ఏ మాత్రం లేదు ఒక్క పురాణం లేదు ఒక్క కథలో లేదు చరిత్ర పెట్టుకోవడం అనేది మనకు అలవాటు లేని పని మనం ఓన్లీ కట్టు కథలు పురాణాలు గాలి కబుర్లు అవన్నిటిని క్రోడీకరించడం ఈ మాత్రమే చేసేవాడు సో ఇప్పుడు నవ్వు ఇప్పుడు ఆర్కియాలజీ కొన్ని ప్రూఫ్స్ ఇస్తుంది ఆర్కియాలజికల్ ప్రూఫ్స్ ని కూడా మతలబు చేయడానికి చాలా మంది ఆవేశపడుతున్నారు బట్ మై ప్రాబ్లమ్ ఇస్ వాట్ డి యూ లర్న్ ఫ్రమ్ హిస్టరీ ఇప్పుడు ఒకటి ఏంటంటే ద ఆర్గ్యుమెంట్ ఇస్ హిస్టరీ గురించి తెలుసుకోకపోతే నీ ఒరిజినాలిటీ ఎట్లా తెలుసుకుంటావు అని ఐ వాంట్ టు లీవ్ హిస్టరీ టు ది అకాడమిక్స్ అనమాట మన వాళ్ళు ఏంటంటే హిస్టరీని నెత్తి మీద పెట్టుకుంటారు ఏది అది కూడా గ్లోరిఫికేషన్ కోసం చూసావా మా రాజులు ఇంత పౌరుషవంతులు అంత పౌరుషవంతులు వాళ్ళు అలా కొట్టారు ఇలా కొట్టారు అని ఎంత చెప్పుకున్నా సరే వాళ్ళు తప్పించుకోలేనిది సుమారుగా ఏడు నుంచి ఎనిమిది వందల ఏళ్ల పాటు ముస్లిం ముస్లిం రాజుల పాలన ఉంది ఒక నూట యాభై నుంచి రెండు వందల ఏళ్ల పాటు ఇంగ్లీష్ వాడి పాలన ఉంది బ్రిటిష్ వాడి పాలన ఉంది దీన్ని మీరు ఎన్ని కథలు చెప్పినా వీటిని అరేస్ట్ చేయలేరు వాళ్ళు మీ పౌరుషం వాళ్ళు మా రాజులు ఇట్లాంటి వాళ్ళు అట్లాంటి వాళ్ళు మా దగ్గర అంత ఉంది ఎంత ఉంది వాడొచ్చి కొల్లగొట్టాడు వీడొచ్చి కొల్లగొట్టాడు అంత నాలెడ్జ్ ఉంటే కొల్లగొట్టనిచ్చాడు అంటే నాలెడ్జ్ లేదని అర్థం రైట్ అదే బ్రిటిష్ వాడు ఆఫ్రికా దేశాలను కొల్లగొట్టాడు సో వాళ్ళ దగ్గర కూడా మంచి కల్చర్ ఉంది మనకంటే గొప్ప కల్చర్ ఉందని ఒప్పేసుకోవాలా రైట్ వాడు అక్కడ కొలగొట్టాడు ఇక్కడ కొలగొట్టాడు సరిపోయింది కదా దాని అర్థం ఏంటంటే మన దగ్గర వీళ్ళు చెప్పుకునే నాలెడ్జ్ లేదు రైట్ వీళ్ళు చెప్పుకునే టెక్నాలజీ కానీ అది కానీ ఇదన్నీ లేవు ఇంకోటి ఏంటంటే వాడు మోసం చేసి వచ్చాడు అని చెప్పి దే ట్రై టు యా బట్ డెఫినెట్లీ మోసం చేసి వచ్చాడు బట్ బట్ రాజులు కానీ లేకపోతే వ్యాపారస్తులు కానీ చేసే పనే అది తెలుసుకోకపోవడం మన వాళ్ళ తప్పు రైట్ పరాయోడు వస్తున్నాడు అని తెలిసినప్పుడు పక్క రాజులు ఇప్పుడు మీరు చరిత్ర చిన్నగా చదివితే బ్రిటిష్ వాడు వచ్చి మొత్తం వాడి సొంత ఆర్మీ తోటి దేశం అంతా గెలవలేదు ఇద్దరు రాజుల మధ్యలో ఉన్న వైరాన్ని చూసి ఒక రాజు దగ్గర సంకలం చేస్తాడు నేను మీకు హెల్ప్ చేస్తా మా దగ్గర ఉన్న కొంచెం హై టెక్నాలజీ ఉంది అది మీకు ఇస్తా నువ్వు వెళ్ళి ఆ రాజును కొట్టు నాకు కొంత స్థలం ఇచ్చేయి తర్వాత ఆడి పక్కన ఉన్న రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు నేను నీ నీ దగ్గర చేరుతా నా హెల్ప్ నీకు ఇస్తా నువ్వు సో ఈ రాజులకు బుద్ధి ఉండాలి కదా ఈ రాజులందరూ వీళ్ళందరూ ఒకే దేశంలో ఉన్నారు వీళ్ళకి బుద్ధి ఉండాలి కదా ఫస్ట్ లేదు వాడు నా శత్రుత్వాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని వీడు చేస్తున్నాడు అని సో ఇలాంటివి మసిబూసి మారేడుకాయ చేయడానికి హిస్టరీని రీరేట్ చేయడానికి చాలా అవకాశం ఉంది బట్ ఐ సంహౌ ఐమ్ డోంట్ కేర్ అబౌట్ ఇట్ ఎందుకంటే తెలుసుకుని ఏం చేస్తాం రైట్ తెలుసుకుని ఏం చేస్తాం అకాడమిక్ స్టడీ అంటే అది వేరే సబ్జెక్ట్ అండి నాట్ ఎవ్రీబడీ షుడ్ బి అసోసియేటెడ్ విత్ స్టడీంగ్ హిస్టరీ రైట్ ఒకటి ఏంటంటే మన వాళ్ళకి మన దగ్గర జరిగిన తప్పు విషయాలు మాత్రం తెలుసుకుని తీరాలి ఎందుకంటే మళ్ళీ మనం చేయకుండా మన తర్వాత తరం చేయకుండా కాపాడడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అది అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ హిస్టరీ హ్యాస్ నో పర్టికులర్ స్పెషల్ వాల్యూ అండి ఎవడో రాజుకి ఏంటి ఏడుగురు కొడుకులు ఉన్నారో లేకపోతే ఎంతమంది కొడుకులు ఉన్నారో వాడు ఎక్కడెక్కడ చేసే మనకి ఎందుకు సార్ అది మనం ఆ రాజ్యంలో లేము మనం ఆ రాజ్యంలో పనిచేయము దెర్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ జీరో వాల్యూ మ్యాథమెటిక్స్లో చెప్పుకుంటారు చూసారా ఆల్జిబ్రాలో ఇన్ని ఇన్ని క్వాడ్రేటిక్ ఈక్వేషన్లు చేపిస్తారు మాతో జీవితంలో ఎప్పుడైనా ఉపయోగపడద్దు దాన్ని వాటికన్నా ఉపయోగం ఉంటది కానీ హిస్టరీలో మీరు బట్టి కొట్టి ఆ రాజు ఈ రాజులు కొట్టుకున్నారు అది చేశారు పానిపట్లు చేశారు ఇన్ని సంవత్సరాలు దెర్ ఇస్ నో ఫ్యూచర్ యూజ్ అన్లెస్ యు ఆర్ అ హిస్టరీ మేజర్ మీ మీ స్టడీనే అదైతే తప్ప మీకు పెద్ద ఉపయోగం లేదు దానివల్ల కానీ మీ మీ దగ్గర చరిత్రలో జరిగిన డిస్క్రిమినేషన్స్ కానీ మీ జరిగిన తప్పు విషయాలు కానీ అది మనం చేసినా మనం మన మీద చేయబడ్డా సరే రెండు విషయాలు మనకు తెలియాలండి అండ్ దాట్ ఈస్ మై ఇంటెన్షన్ ఆల్సో మీరు అంటే మన మన పూర్వీకులు వాళ్ళు 
అత్యాచారాలు చేసేవాళ్ళైనా అత్యాచారానికి గురి పడ్డ వాళ్ళైనా సరే రెండు విషయాలు మనకి తెలియాలి సో దట్ మనం మళ్ళీ ఇంకొకరికి చేయకుండా ఉంటాం అలాంటి తప్పులు మనం చేయం లేకపోతే ఎక్కడన్నా జరుగుతుంటే కనిపెట్టడానికి సులభంగా ఉంటుంది దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ పర్పస్ ఐ థింక్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఫర్ హిస్టరీ అండి అది నా పర్సనల్ వ్యూ ఇట్స్ నాట్ yeah so once you start rewriting uh, how do you get an objective view of history like manam mana yavarunna you know were we the oppressors or were we oppressed by somebody uh, you know raase vadade kada appudu probably will never probably will never know and endukante history lekapothe manaki em jarigindi ela telustundi ani adugutunnaru kada ippudu bhutan ane desham undandi bhutan ki chaala rich history undi కాకపోతే పాయింట్ ఏంటంటే వాళ్ళకు ఉన్న హిస్టరీ అంతా ఒక పర్టికులర్ మొనాస్ట్రీలో ఎక్కడో దాచిపెట్టుకున్నారు బట్ ఇట్స్ సమ్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ లో మొత్తం అంతా కాలి బూడిద అయిపోయింది సో వాళ్ళ చాలా పెద్ద హిస్టరీ మాయం అయిపోయింది వాళ్ళ జీ వాళ్ళ హిస్టరీ నుంచి అలాగని చెప్పి మేమెవరో మాకు తెలియదు మేము ఏం చేయలేదు అని వాళ్ళు ఊరుకోలేదు కదా లైఫ్ స్టిల్ గోస్ ఆన్ దెర్ ఇస్ నో స్టాపింగ్ ఆఫ్ లైఫ్ జస్ట్ జస్ట్ బికాస్ ఇప్పుడు మన మన తాతయ్య ఉన్నారండి వీ నో ద నేమ్ ఆఫ్ అవర్ తాతయ్య ఓకే మన తాతయ్య వాళ్ళ తాతయ్య his grandfather vaalla peru manaku telusa mottham desham meeda alaga fourth level sixth level grandfather peru telisina vallu 10 15 vela kante ekku undrandi normal people nobody knows right so avallu evaro telinanta maatrana vaalla history teliyadu vaalla charitra teliyadu vaallu vaallu pedda aasti parulo lekapothe evaru kindanna slave ga unnaro em teliyadu but still it doesn't matter to us right yeah so don't you think a better way of looking at history is to look at it as a whole like as a species and look at what look at what's worked and edi manaki ekko well being techindi you know uh, no matter what side we are on history lo rasin history lo no martin history lo no ah uh, isn't that a better way to read it is history? a better way kakpote that is a intellectual way and unfortunately intellectual way is not the common a common way జనాలు ఏంటంటే ఎమోషనల్ గా ఫీల్ అవుతారు మనకు మన వాళ్ళు అని అనుకున్న వాళ్ళు అలి వాళ్ళకి వీళ్ళకి నయా పైసా డిఎన్ఏ సంబంధం లేకపోయినా సరే మన వాళ్ళు అనుకున్న వాళ్ళకి హయ్యర్ ప్రయారిటీ ఇవ్వటం వాళ్ళని ఒక ఒక ఇంత గ్రేట్ గా చూడటం ఇది ఒక కామన్ అలవాటు కదా మనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సౌత్ ఇండియన్ బ్రాహ్మిన్స్ ఉన్నారు అనుకోండి ఐఎమ్ టేకింగ్ బ్రాహ్మిన్స్ జస్ట్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ కుడ్ యాజ్ విల్ బీ ఎనీ అదర్ కమ్యూనిటీ లైక్ క్షత్రియ ఆర్ సూత్ర ఎనీథింగ్ ఎల్స్ రైట్ మన ఒక గోల్డ్ స్మిత్ ఉన్నాడు అనుకోండి సౌత్ ఇండియాలో గోల్డ్ స్మిత్ నార్త్ ఇండియాలో ఫార్ నార్త్ లో ఇంకో గోల్డ్ స్మిత్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ కామన్ ఓకే సో ఆ వాళ్ళ చరిత్ర తెలుసుకుని వీళ్ళకి ఏంటి ఉపయోగం మావోడు మావోడని వాళ్ళు అనుకుంటారు అంతే నేను అదే పని చేస్తున్నా వాడు అదే పని చేస్తున్నాడు మావోడు అనుకుంటాం కాకపోతే వాళ్ళ పిల్లలు వీళ్ళకి ఎవరు వీళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళకి ఎవరు సో చరిత్ర తెలుసుకోవటం అనేది దాని పర్పస్ ఏంటి అంటే డిస్క్రిమినేషన్ కానీ తప్పులు కానీ ఉంటే తెలుసుకోవడం ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ దాట్ అంటే మీకు ఆబ్జెక్టివ్ వ్యూ తెలియట్లేదు అన్న మీకు అనిపించింది అనుకోండి స్టాప్ రీడింగ్ హిస్టరీ ప్రస్తుత సమాజం చాలా సఫిషియంట్లీ అడ్వాన్స్డ్ డిస్క్రిమినేషన్ కనిపెట్టడం తప్పుని కనిపెట్టడం మారలీ బార్డర్ లైన్ మొరాలిటీస్ని కనిపెట్టడం చాలా ఈజీ ఈ టైంలో యూ డోంట్ నీడ్ హిస్టరీ ఓకేనా అండి ఓకే అండి 